President, den tvilen som finansministeren mener ikke er til stede, den er åpenbart til stede hos de store eksportbedriftene. Dette er for øyeblikket det mest brennbare spørsmålet for tusenvis av arbeidsplasser og bedrifter som er avhengig av eksport. Jeg konstaterer at finansministeren sier at det ikke har vært mulig å få unntak. Finanstilsynet mener at det er mulig. Men så sier Finanstilsynet noe annet viktig i sitt brev til departementet av 15. april. De sier at, sitat, «Hvorvidt det skal søkes og oppnå unntak må være basert på interesse hos eier og relevante myndigheter.» Sitat slutt. Og da er mitt spørsmål, president. Er det slik at regjeringen ikke har vært interessert i å få unntak? Har regjeringen og Finansdepartementet i det hele tatt forsøkt... Når vi ser hvilken kraft man bruker for å få unntak i forhold til postdirektivet, så er det ganske oppsiktsvekkende hvis man ikke har forsøkt. Har regjeringen prøvd å få unntak i forhold til dette direktivet? Statsråd Jonsen. Ærede president, hovedpoenget i denne saken, vi kan godt diskutere hvorvidt det skal gis et unntak fra et kapitaldekningsdirektiv, som dreier seg om spørsmålet hvorvidt europeiske, inklusive norske finansinstitusjoner, skal ha en sterkere og mer solid egenkapital for sine engasjementer med andre banker, og for å bidra til gode finansieringsordninger, for eksempel for eksportindustrien. Men hovedspørsmålet er om vi ønsker det. Og jeg er veldig tydelig på at vi må ha sterke finansinstitusjoner, vi må ha et eksportfinans som er en solid institusjon, og da blir spørsmålet om du kunne ha fått et unntak i EU, om det er fornuftig å ha et varig unntak fra kapitalregler som gjør at du har oppkapitalisert eksportfinans lågere enn det som er fornuftig og det som vil være riktig ut fra en gitt situasjon, president.